Fetisch, der Gott der seltsamen Inspirationen und seines Zeichens Schutzgast von Dean Ween und seinem Blutsbruder Gene Ween, sei mit euch. Drei Jahre lang haben die beiden die Vielseitigkeit von Vierspurgeräten untersucht. Das Ergebnis lag ziemlich genau zwischen akustischer Folter und charmantem Songwriting. Mit Chocolate und Cheese, dem aktuellen Album von Ween, wurde dann alles ganz anders. Dino und Gene tauschten das Vierspurgerät gegen ein richtiges Studio und aus dem Ween-Duo wurde eine vierköpfige Popband. Das sind wir, Andrew Weiss, unser Produzent, sowie Bass- und Keyboardspieler und Claude Coleman, unser Schlagzeuger. Beide haben auch auf der Platte mitgespielt. Andrew Weiss entstammt dem Henry Rollins Umfeld. Er hat all unsere Platten produziert und kommt aus derselben Gegend wie wir. Allerdings spricht er nicht, deshalb muss ich für ihn reden. Andrew hatte als Kind einen kleinen Unfall. Was so nicht stimmt. Andrew ist ein kühler Rechner und aus diesem Grund spielt er lieber bei Ween als bei Rollins. Hier gibt es 200 Mark mehr pro Woche. Nein, stimmt gar nicht. Es gibt ein Gramm pro Tag. <lacht> Mickey Melchiondo und Aaron Freeman alias Dean und Gene Ween leben in New Hope, einer kleinen Stadt in Pennsylvania. Die Künstlerhofburg bot die richtige Atmosphäre für das Himmel- und Hölle-Debüt von 1990, God Ween Saturn. The Port folgte im Jahr darauf und war ein Lo-Fi-Experiment mit ersten eigenen Songstrukturen. Pure Guava, das dritte Werk, verrät nicht nur das Pop-Talent der Weens, sondern auch ihren New Hoper Lebensstil. Das sind alles Freunde von uns, die an irgendeinem Feiertag abhängen. Wenn wir Platten machen, ist es für uns wirklich wichtig, die passende Atmosphäre zu haben. Als wir Buenos Tales machten, war es 11 Uhr morgens und wir haben Tequila getrunken. Wir stehen auf sowas. Die Ween-Welt hat ihre eigenen Spielregeln. Schlimme Krankheiten, Gänseblümchen, Ponys und Brudermord werden mit der jeweils selben verschmitzten Ernsthaftigkeit behandelt. Gut und Böse gibt es nicht, nur weenisch oder nicht weenisch. Es verstößt gegen die Regeln, eine Platte zu machen und dabei gleichzeitig lustig zu sein. Für manche ist es vielleicht ein Witz, nur weil sie dabei lachen können. Wir könnten genauso gut eine Platte machen, die alles andere als lustig ist, aber die würde keiner mögen. Da sich der Ween-Stil nicht so einfach handhaben lässt, müssen Vergleiche her wie Prince mit Zappa und einem Schuss Hendrix und Monty Python. Sie selber machen sich keine großen Gedanken über das, was sie da musikalisch anrichten. Ihr Privatgott Bögnisch ist auch der Gott des Zufalls und von dem lassen sie sich gerne überraschen. Das mit Videos ist so eine Sache. Man braucht Drehbücher und Anweisungen vom Regisseur und man weiß nie, wie das hinterher aussieht. Wir wissen nicht, wie man Platten und Filme macht, dafür sind andere zuständig. Man kann zwar Vorschläge machen, aber was hinterher herauskommt, hat man nicht in der Hand. Ein bisschen wohl doch. Die Weens wollten diesmal ein rundes Popalbum machen und das ist Chocolate und Cheese auch geworden. Wenigstens fast. Ehe wir ins Studio gegangen sind, sagte meine Mutter, ich soll wie Phil Collins singen. Wir haben versucht, das Ganze verständlicher zu machen. Wenn man im Studio aufnimmt, kann man Multitrackings machen und die Parts so oft wiederholen, bis sie sitzen, bis es perfekt klingt. Das ist natürlich viel besser als mit einem Vierspurgerät. Mit dieser Meinung stehen sie offensichtlich nicht alleine da. In Deutschland ging Chocolate and Cheese bereits 10.000 Mal über den Ladentisch und die Tour zum Album war durchwegs ausverkauft. Bleibt uns nur die Hoffnung, dass der Wunsch von Jeans Mom nicht in Erfüllung geht und Wee noch eine Weile weenisch genialen Unfug treibt. I guess in 1991 we did a video for a song called Push the Little Daisies and it was uh, filmed at a place not too far from here, a big farmhouse. It's the same farm that's on Pure Guava actually in the, in the booklet. Yeah. Eightfold. And uh, it was crazy, basically it was a whole film crew that came over at about 6 a.m. and they really wanted us to eat food so they brought a ton of really bad, cold, stale food. Sausage. So, it, yeah, it's 6:30 in the morning. Basically, we were 
wolfing down kielbasa and cold spaghetti, and it was just a nightmare. Over and over and over again. But uh, it was a great, it was a great video. It was, it was made by uh, Adam, Adam, Adam Bernstein, Adam Bernstein, who also did its Pat, and uh, it was our first you know, multi-copper hit that we had with <laughs> Wayne. <the> zinc world. <laughs> Sold over 2,000 copies <laughs> in New Guinea. <laughs> These are our uh, second and third albums here uh, The Pod and Pure Guava, which we made at, at our apartment um, here in New Hope. On this, well, this was one of many four tracks that we had. We went I guess we wore out about three or four different machines, but um, these are the tapes of both of those records and about, I don't know, a million other songs that we didn't put on them. Yeah, for example, here's, uh, here's a tape. And, and on this tape, there's a few songs, and I guess Don't, Don't Squeal on the Pusher made it to a record, and Up on the Hill made it, and Pop is it, but then there's always, you know, also Jojoba didn't make it. And, Oh, the clown. There's just a million songs. We're holding out on the box set until somebody offers us like $5,000, in which case we'll bust back into these tapes, which are probably all demagnetized and deteriorated. Yeah. Then we'll pick all the wrong songs tons, and put it out. Tons of stuff. Sell it for $16.99 when we're old and poor. <sighs> They're mostly unlabeled, actually. That's, I think, I made a sorry ass attempt at one time to go through these and label them. I did it for about a day. It was excruciating because the music was mostly so terrible. But <laughs> as far as you know, it's all great. It's all classic stuff. <laughs> <laughs> There's a reason why we left these songs totally, off the records. Uh, like I said, you know, the right amount of money. And, and, uh, here's uh, Freedom of 76 and Buckingham Dream. Shows you how old that song is. This is July 1, 1992. A child without an eye made a mother cry. Why ask why? She kept a child clean. Buckingham Green The children saw the eye As a sign from God Descending from the sky It was our right to dream Of Buckingham
That's out of control. It's a lot of stuff. This is the two two tape. It's mostly actually most of these tapes are actually your band's demos that you send to us. Since we're too cheap to buy blank tape, right. it's uh, like this, like this so resin. resin. Yeah, right. it probably has like and most you, of the chocolate. And if you look and closely, stuff. it says four tracks. <laughs> That's what we wrote over there, <laughs> over the resin thing. You know, so. That's why we ask on our records. Actually, you can send us your demo tapes, but um, put them on high bias tape and don't bother punching out the tabs because then we have to go and find some scotch tape to before we erase them. <laughs> but you can keep them coming. Actually, some of these are really bad. I think on the first record, um, after Birthday Boy ends, you can hear a Floyd bootleg <laughs> comes yeah. in for three seconds that we taped over. I think there's like... Yeah, mostly in the beginning, we just started recording on the cheapest, grossest cassettes. This is the normal bias, normal bias crap. This is one somebody probably stepped on here. It's cracked. Yeah, yeah, it's broken in half. Put it back in its case. <laughs> A lot of people uh, ask us how we get our our, uh, our vocal sounds, and this is it right here. It doesn't get much more complicated than that. The incredible, uh, the incredible world of pitch control. Does my shuffle step really look so good? Am I doing it the way you think I should? Would it be a miss if I blew a kiss when I'm dancing in the show tonight? 